hermosas! ¿Cómo están? Otra vez yo, Lucía. Y después de esa semana pasada donde les conté demasiada información sobre mí y bailé champeta y tomé shots y todo ese cuento o esa vaina, esta semana regresamos con un nuevo video de fotografía y voy a empezar una nueva sección que se va a llamar Revelado en Cámara Raw. Cámara Raw es básicamente el único programa que yo utilizo para editar mis fotos. Me parece buenísimo después de tener una foto en Raw y lo sé manejar muy bien, así que en este primer video les voy a enseñar tres herramientas de cámara RAW que son buenísimas y que pueden incorporar en su trabajo con sus fotos. Así que sin más preámbulos, empecemos con este video. Bueno, esta es la imagen que elegí hoy para retocar en cámara RAW. Es el primer video, es una imagen que no requiere mucha edición, es una edición bastante simple, pero quería empezar con esta para mostrarle que se puede hacer algo sutil a llegar a algo extremo y poco a poco que vaya haciendo varias videos sobre cámara RAW van a ir como que subiendo la intensidad o la dificultad de la edición. Eh, bueno, esta es el interfaz de Cámara Raw. Cámara Raw es una de las aplicaciones que más me gusta o programas que más me gusta para trabajar edición porque es como si hiciéramos un revelado, el revelado antiguo que hacías con todos los líquidos, pero digital. Entonces tener una imagen en crudo, una, una imagen en el formato Raw y, y en crudo hacerle toda la edición pertinente. Entonces al momento de llevarla a Photoshop hemos, hemos dañado o perdido muy poca calidad de imagen, o sea, casi nada. En cambio, si le hiciéramos todo este retoque y toda esta edición en Photoshop, perderíamos bastante calidad. Eh, entonces, eso es lo que me encanta de Cámara Raw. Hoy vamos a trabajar solamente con dos pestañas y vamos a trabajar con poquitas herramientas para que se den una idea de lo que puede hacer Cámara Raw. Entonces, elegí esta imagen que me gusta mucho, pero me acuerdo mucho que en toma era mucho más saturada, no estaba tan sobreexpuesta y obviamente como que yo veía enfocada al todo, o sea, veía enfocado a todo ese camino de la persona del fondo y creo que le falta eso, como que está muy plana en este momento y un poquito sobreexpuesta. Entonces vamos a empezar. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Blancos, que está aquí en la primera pestaña, en, debajo de sombras. Y Blancos me gusta mucho porque es una herramienta que recupera información de los blancos, solamente de los blancos. Se va a las tonalidades blancas de la imagen y les baja el color y recupera el detalle, recupera la información. Entonces vamos a hacerlo extremo para que ustedes vean. Vamos a bajarlo todo y les voy a mostrar. Miren, esto era, esta era la imagen original, esta es la imagen de ahora. Miren, miren la parte del puente o miren la parte de derecha de la imagen donde están los árboles. Obviamente lo hice muy extremo, pero le voy a bajar un poquito. Yo esta herramienta la trabajo más o menos de entre los 20 a los 25, dependiendo de la imagen que tenga. Como que trae un poquito de detalle, le voy a dar un poquitico más, 25, 26, por ahí. Y, miren. y voy a hacer lo mismo con los negros porque me parece que esta parte de arriba de la imagen... Eh, como que los negros está bueno que tengan detalle pero tampoco tiene que ser tan extremo porque empieza a verse el ruido y detallitos feos entonces vamos a bajarle los negros y esta herramienta hace totalmente lo mismo <risa> pero con los negros, recupera información de los negros voy a trabajarla un poquitico más porque me parece que le faltaba negro a esta imagen vamos a encajarla a la vista ahora vamos a trabajar con una herramienta que me gusta mucho que se llama claridad y lo que hace es que intensifica la nitidez de la imagen yo siempre, siempre la trabajo a pesar de que la imagen esté bien o mal enfocada. Siempre le subo un poquito de claridad. Entonces les, vamos, les voy a mostrar qué es lo que hace la, la claridad. Miren muy bien a los detalles de acá de las barandas y del piso. Vamos a hacerlo de forma extrema. Miren. ¿Ven? Miren. Es casi como hacer una imagen HDR. Con esta herramienta se podría hacer una edición en HDR. Entonces yo siempre le subo de los 20 por ahí como para retom como retraer un poquito de, ni de nitidez a la imagen. Vamos a darle 21. Y luego voy a utilizar una herramienta que se llama intensidad, que es de mis herramientas favoritas porque no es lo mismo que la saturación. La saturación satura todos los colores de la imagen y por eso es tan fea cuando uno utiliza esta herramienta en Photoshop o en cámara RAW o en otras interfaces. En cambio, la intensidad lo que hace es que solamente toma los píxeles que les falta intensidad de color, solamente esos píxeles de color que les falta intensidad los toma y los intensifica en cuanto a color. Vamos a hacerlo de forma extrema, obviamente de forma extrema se ve terrible, pero es trabajándolo de una buena forma, a mí siempre me gusta saturar mucho mis, eh, intensificar mucho mis imágenes en cuanto a color, me gustan imágenes vivas y esto le da como esa cosa viva. Me acuerdo cuando estaba tomando esta imagen que estaba por esta tonalidad más o menos, se veía todo como muy verdoso porque alrededor solo había árboles. Entonces miren la diferencia, miren 
A mí me gusta mucho este efecto que da. Obviamente uno puede trabajarlo menos o más. Y ahora nos vamos a una parte muy interesante que es la tercera pestaña, que son como dos triangulitos, que se llama Detache. Y aquí está lo que se llama Enfoque y Reducción de Ruido. Vamos a primero trabajar con Reducción de Ruido. Esta herramienta de reducción de ruido es excelente cuando trabajamos con ISOs muy altos porque el ruido es terrible, pero siempre funciona. Entonces, miren, vamos a acercarnos a este techo. Este techo tiene como una textura rara, ¿no? Como una textura de madera, pero tiene como un ruido feo ahí. Entonces vamos a agarrar con luminancia y lo vamos a hacer de forma extrema para que ustedes vean lo que hace la luminancia. Miren muy bien el detalle del techo, voy a acercarlo bien. Y vamos a ir subiéndolo y vamos a ponerlo a 100. Y miren la diferencia, sigue manteniendo el detalle de esa madera, pero quitó todo ese ruido. Miren, miren, si ¿sí ven ese ruido y miren, se va todo el ruido. No es una herramienta para trabajarla tan, de tan abruptamente o trabajarla como con niveles tan altos. Yo siempre la trabajo más o menos a unos 50, unos 60. Esta vez la vamos a trabajar a 60 y uno puede mirar en el techo, es que vámonos al techo de nuevo quitó ese ruido, o sea, le quitó el ruido. Entonces siempre como para compensar que trabajé con esta herramienta luminancia que quita un poquito de, como de detalle y de nitidez en el enfoque, le doy un poquito más de enfoque. Es muy sutil, pero mantiene el enfoque. Si uno se va a los detalles de la imagen, se puede dar cuenta. Es como que trae ese enfoque de vuelta. Vamos a ir a la primera pestaña y le vamos a dar un poquito más de claridad. Quiero intensificar la nitidez de esta imagen. Y esto es todo. Esto fue lo que le hicimos a esta imagen. Miren la diferencia. Como trae de regreso todos los detalles, texturas, le da más dimensión, le da más profundidad, el color mejora. Y cuando veo esta imagen realmente me acuerdo del momento cuando la tomé. Las cámaras muchas veces lavan la imagen, entonces no se preocupen. Y esta es la primera edición que hicimos con cámara roja. Así que bueno, bellezas, espero que les haya sido útil este video. Si les gustó, recuerden poner me gusta, compartirlo con la gente que saben que le apasiona la fotografía, suscribirse a mi canal que es muy fácil, simplemente tienen que dar clic en la palabrita que dice suscribirse para que cada día seamos más bellezas. Además, me pueden seguir en mi Facebook que es LuH Photography y en mi Instagram que es LuchiHDs. Antes de irme les quiero compartir algo y es que los próximos videos que se vienen son súper interesantes y me gustaría que ustedes trataran de adivinar de qué se van a tratar. Así que comenten aquí abajo de qué creen que van a ser los próximos videos, pero les puedo dar alguna pista y es que tiene que ver algo con cámaras que vuelan o cámaras que pueden ir pegadas a cualquier lado. <ríe> bueno, manténganse inspirados y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!